assalamu alaikum i'm back with another topic transport in man in my last video we have discussed about the transport in animals in general we have discussed about the transportation circulatory system and the two types we have discussed open circulatory system and closed one theek hai aaj hum discuss karenge blood but before starting the composition of blood what we have to note down ट्रांसपोर्ट इन मैन दे हैव इम्पॉर्टेंटली थ्री कॉम्पोनेंट्स जो हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की ठीक है तो यू बिफोर कम्प्लीटिंग दैट बिफोर कमिंग ऑन दैट टॉपिक आपको अपने पास तीन कॉम्पोनेंट्स को अपने पास नोट डाउन करना है मेनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसेस दीज आर थ्री इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन ठीक है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तीन पार्ट्स को आज मैं ब्लड को डिस्कस कर रही हूँ ठीक है द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड हाउ इट इज़ हैज़ बीन डिवाइडेड ठीक है तो ये तीन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे ब्लड हार्ट एंड द ब्लड वर्सेस ऑल राइट व्हाट इज ब्लड ब्लड इज अ फ्लूड और यू कैन से इट इज और अगेन अ फ्लूड बट कमिंग ऑन दैट टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज हम टिश्यू की बात क्यों कर रहे हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्स जब हम बात करते हैं दैट सेल कम्बाइंस दे फॉर्म टिश्यूज ठीक है तो जब हम डिस्कस करेंगे हम हर एक सेल्स की बात कर रहे हैं तो जब सेल्स कलेक्टिवली कम्बाइन हो जाते हो क्या फॉर्म करते हैं टिश्यूज फॉर्म करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ब्लड एज अ टाइप ऑफ टिश्यू और कौन सी टिश्यूज हैं ये कनेक्टिव टिश्यू हैं ठीक है तो येस दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्स एंड ई सेल्स हैज इट्स ओन फंक्शन वो अपना खुद का एक अपना परफॉर्म कर रहे हैं उनकी खुद का एक स्ट्रक्चर है एंड दे आर अडेप्टेड इन दैट इन्वायरमेंट इन दैट इन आर बॉडी और उनका अपना अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं हम आज डिस्कस करेंगे ठीक है द फर्स्ट कॉम डिविजन ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा एंड द फॉर्म एलिमेंट्स नाम से लग रहा है कि प्लाज्मा है यहाँ पर ठीक है प्लाज्मा जो आप कह सकते हैं कम्प्लीटली यहाँ पर 55 परसेंट जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट है यहाँ पर और जो रिमेनिंग परसेंट है वो फॉर्म एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं व्हाट इज प्लाज्मा प्लाज्मा इज जस्ट अ फ्लूड ठीक है ब्लड के अंदर जो है वो 55 फाइव परसेंट सिक्सटी परसेंट आप कह सकते हैं कि फ्लूड प्रेजेंट है वो क्या फ्लूड है कौन से क्योंकि जिसमें कोई सेल्स नहीं है सिर्फ फ्लूड है जिसकी कॉम्पोजिशन यहाँ पर आई हैव रिटर्न ओवर यर ठीक है अपने पास नोट डाउन कर लें कि कौन कौन सी कॉम्पोजिशन वाटर इज प्रेजेंट ठीक है अच्छा अब प्लाज्मा के अंदर जो कि 55 टू तो 60 परसेंट हमारे ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है वो प्लाज्मा से बनी हुई है ठीक है उसके अंदर भी जो वाटर है वो 90 परसेंट तो वाटर प्रेजेंट है तो जो नाइन्टी परसेंट वाटर जो है प्लाज्मा का यहाँ पे क्या है वाटर प्रेजेंट है अब जो रिमेनिंग टेन परसेंट है वो सारे न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट है यानी आप कह सकते हैं कितनी कम कम क्वांटिटीज में रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट है बट उनका अपना खुद का एक फंक्शन है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और कहाँ कहाँ वो यूज हो रहे हैं मेटाबोलिक प्रोसेसिस में ठीक है ऑल राइट अगर हम बात करें प्लाज्मा में हम डिस्कस करते हैं वाटर जो नाइन्टी परसेंट है डिफरेंट दूसरे और न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स में आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट हो गया प्रोटीन हो गया फैट्स हो गया वाइटमिन हो गए कैल्शियम हो गया मिनरल्स हो गए डिफरेंट आप कह सकते हैं ठीक है अच्छा इसके अलावा दूसरा क्या है यहाँ पे मिनरल सॉल्ट की बात हो रही है सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट को आप कह सकते हैं दे आर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स फॉस्फेट सल्फेट्स नाइट्रेट्स ये भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट आइंस प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा गैसेस प्रेजेंट होती है कौन सी गैसेस हो सकती है इम्पॉर्टेंटली टू गैसेस की हम जब बात करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं कहाँ यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं वो भी रेस्पिरेशन में ही होता है लेकिन वो क्या है इसका बाय प्रोडक्ट है ठीक है तो ये दो गैसेस जो हैं वो आ, आ, हम कह सकते हैं कि ये भी प्लाज्मा में होती है ये कहीं और नहीं होगी हमारे पास ये कहाँ होगी प्लाज्मा में होगी और वो भी कहाँ जिसमें टेन जो रह गया है उसके अंदर ये हमारे जो गैसेज हैं वो प्रेजेंट होती हैं ना द नेक्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है इसके अलावा और डिफरेंट और न्यूट्रेंस हैं डिफरेंट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है परफॉर्म कर रहे हैं अपना टास्क उनके अपने अपने क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ठीक है तो सेम इज द केस ऑफ द प्रोटीन जिसकी मैंने बात करी यूरिया फॉर्म होता है तो वो कहाँ जा रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट की आप बात कर सकते हैं दीज आर दी अ स्मॉलर कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा 
ठीक है दोबारा मैं समराइज कर देती हूँ प्लाज्मा को हमने डिस्कस किया प्लाज्मा 55 टू 60 परसेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ठीक है वाटर जो है वो उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा का जो कि 90 परसेंट प्रेजेंट होता है इसके अलावा जो टेन परसेंट रिमेनिंग वो हमारे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आप न्यूट्रिय कह सकते हैं प्रोटीन्स हो गया मिनरल सॉल्ट हो गए गैसेस हो गई और नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया इसके अलावा और डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आपको डिफरेंट बुक्स में मिल सकते हैं जो कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट वन इज द फॉर्म एलिमेंट्स ठीक है अब ये जो हम बात करेंगे जो हमने बोला 60 परसेंट तो हमारा प्लाज्मा है जो रिमेनिंग 40 परसेंट कॉम्पोजिशन है ब्लड की वो फॉर्म एलिमेंट्स है ठीक है वाई हम यूजिंग अ टर्म फॉर्म एलिमेंट्स क्योंकि यहाँ पर हम मेनली सेल्स की बात करेंगे ये तो फ्लूड था जो हम बात करते हैं लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं कॉर्पल भी आप कह सकते हैं उसको और राइट द फर्स्ट वन इज द रेड ब्लड सेल आर बी सी ठीक है इसको आप बेसिकली इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं ठीक है मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आपके पास बुक्स में होगा टर्म इरिथ्रोसाइट्स ठीक है वाई यूर सेंग इरिथ्रोसाइट्स द वर्ड सेल्स इसको फंक्शन हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल राइट नाउ ठीक है तो आप यहाँ पर इसको रेड ब्लड सेल से भी याद कर सकते हो आर बी सीज भी कह सकते हो और इरिथ्रोसाइट का टर्म भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो सेकेंड वन इज द डब्ल्यू बी सी दैट इज द वाई ब्लड सेल उसका जो हम कहते हैं जो उसका नेम है दूसरा टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे बुक्स वगैरह मिलती है उसको आता है ल्यूकोसाइट्स ठीक है तो ल्यूको का मतलब भी होता है वाइट इन कलर ठीक है सो साइट्स सेल्स तभी हम कह रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स आगे चलते हैं द थर्ड कैटेगरी इज प्लेटिलेट्स ठीक है इसका आपको साइंटिफिक टर्म मिल रहा होता है वो होता है थ्रॉम्बोसाइट्स और उसको अभी हम डिस्कस करेंगे इसका टर्म थ्रॉम्बोसाइट्स का टर्म यूज़ क्यों हुआ क्या इसका फंक्शन है वो हम अभी डिटेल में इनशा डिस्कस करेंगे अच्छा इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा इन डिटेल और मैं डिस्कस करूंगी रेड ब्लड सेल को और रिमेनिंग पार्ट आई विल डिस्कस इन माय अनदर वीडियो दैट हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस कॉम्पोजिशन विद द फंक्शंस ऑफ द बॉडी ठीक है रेड ब्लड सेल को छोटा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि हाउ इट इज यूजफुल इन दी बॉडी ठीक है रेड ब्लड सेल नाम से लग रहा है रेड इन कलर ठीक है अब रेड क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर होता क्या है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो कॉन्केव डिस शेप्स के होते हैं ठीक है पर यहाँ पर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है पहली स्ट्रक्चर पहले इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोबारा मैं डिस्कस कर रही हूँ बाय कॉन्केव शेप के होते हैं डिस शेप के होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होता है बट येस यू कैन से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपोर्ट इन द होल बॉडी रेड ब्लड सेल हैविंग अ वेरी वाइटल फंक्शन उनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है अगर रेड ब्लड सेल ना हो तो उसके अपने खुद के ब्लड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो रेड ब्लड सेल का इंपॉर्टेंटली फंक्शन क्या है स्ट्रक्चर में दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ कॉन्केव शेप का होता है बाई कॉन्केव डिस शेप के होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है वन ट्वेंटी डेज की उनकी लाइफ होती है और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था कि इट कैरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड डिलीवर टू द होल बॉडी ठीक है एंड नाउ हाउ द डिलीवर टू द होल बॉडी होता क्या है रेड ब्लड सेल के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन ठीक है आपने नाम सुना हुआ भी होगा कि रेड ब्लड सेल में वेरी इंपॉर्टेंटली एक हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आयरन होता है एंड दैट आयरन इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द ऑक्सीजन उसके साथ एक बॉन्ड बनाकर वो पूरी बॉडी में क्या करते हैं सर्क्यूलेट कर रहे होते हैं ओके एंड यू कैन से दैट कि हीमोग्लोबिन एक सम सॉर्ट यहाँ पर जो रेड कलर भी दे रहा होता है तो आज हमने डिस्कस किया प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन डिटेल में ठीक है और हमने डिस्कस किया रेड ब्लड सेल को कि रेड ब्लड सेल हाउ इट इज़ वेरी यूजफुल इन आर बॉडी ठीक है स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि बाय कॉन्केव डिस शेप का होता है रेड एंड कलर क्यों है उनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उस हीमोग्लोबिन के अंदर दे हैव आयरन एंड आयरन बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन एंड डिलीवर टू द होल बॉडी ठीक है इनशा अनदर वीडियो आई एम गोइंग डिस्कस अबाउट डिटेल अबाउट द डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटेट्स इनशाला स्टे विथ मी थैंक यू अल्लाह हाफिज़